നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് പാളിയത്ത് വളപ്പിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കാറിന് തീവെച്ചു കാർ ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു തീവെച്ചത് ചെമ്മരവാലിലെ കാക്കാടി പത്മനാഭന്റെ കാറിന് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെന്ന സംശയം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അമിത ജോലി ഭാരം ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വൈസ് ചാൻസലറെ ഉപരോധിച്ചു പയന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ തകർന്ന് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ ജില്ലയിലെ ഇന്ധനക്ഷാമം പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് സംയുക്ത സമരസമിതി ബി പി സി ഡിപ്പോക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി പ്രശ്നത്തിൽ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ഐ ഒ സിയുടെ ഫറൂഖ് ഡിപ്പോ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന സംയുക്ത സമരസമിതി വാർത്തകളിലേക്ക് തളിപ്പറമ്പ് പാളയത്തുവളപ്പിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കാർ കത്തിച്ചു ചെമ്മരവാലിയിലെ കാക്കാടി പത്മനാഭന്റെ വാഗ്നർ കാറാണ് അർദ്ധരാത്രി ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കത്തിച്ചത് അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണെന്ന് കരുതുന്നു പാളിയത്ത് വളപ്പിലെ ചെമ്മര വയലിലെ കാക്കാടി പത്മനാഭന്റെ കാറിനാണ് തീവച്ചത് പത്മനാഭന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കാർ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സുഹൃത്തായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീ അണച്ചതിനാൽ ഭാഗികമായി മാത്രമേ കത്തിയുള്ളൂ മുൻഭാഗത്തെ രണ്ട് ടയറുകളും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘമാണ് കാറിന് തീവച്ചത് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണെന്നാണ് സൂചന ഒരു മാസം മുമ്പ് പാളിയത്ത് വളപ്പിന് സമീപം അഞ്ചാം പീടികയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി അഞ്ചോളം കാറുകൾ അജ്ഞാത സംഘം അടിച്ചു തകർത്തിരുന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാടിനെ ഉപരോധിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ബി സിയുടെ ചേംബറിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ പതിനാറ് കോളേജുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോളേജുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് തസ്തികകൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് സർക്കാർ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എത്തി നിൽക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷം മുപ്പത്തിയഞ്ച് പുതിയ കോളേജുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാനാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനം ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അറുപത്തിനാല് പുതിയ കോഴ്സുകളും ആരംഭിക്കും സെമസ്റ്റർ സമ്പ്രദായം വന്നതോടെ പരീക്ഷകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു വർധനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവനക്കാരുടെ സമരം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സമരം തുടരാനാണ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിരവധി പുതിയ കോഴ്സുകളും അനേകം കോളേജുകളും പുതിയ കോളേജുകളും സർവകലാശാല അനുവദിച്ചെങ്കിലും അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനധ്യാപക തസ്തിക ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ദിവസ ജോ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് ദിവസ വേതനക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയായിട്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ള തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ നിലവിലുള്ള പരീക്ഷാ ഫലം പോലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ജീവനക്കാർ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങാനിരിക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി തുലാസിലാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് കെ യു എസ് ഒ ഇ കെ ഹരിദാസൻ കെ യു ഇ യു പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ അടുക്കാടൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചെറുക്കൽ കടലായി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവസ്വം വകുപ്പ് അധികൃതർ അഴിമതി കാട്ടുന്നതായി ആരോപണം തുലാഭാരം തൂക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ ക്രമക്കേട് കാണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത് തുലാഭാരം തൂക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതേ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ലേലം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി തുലാഭാരം തൂക്കാനെത്തുന്നവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും വെല്ലവും നാളികേരവുമെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും തുലാഭാരം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൂടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാതെ പഴകിയ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം വെച്ചാൽ ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കാതെ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം കൊണ്ട് ലേല പക്ഷേ ഇത് ഇത് കാലകാലങ്ങളായിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായത് ഈ പഞ്ചസാരയും
പിന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് മറ്റു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ശരിക്കും അഴിമതിയാണെന്ന് തന്നെ പറയുക ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ശരി കൃത്യമായി നടത്തുന്നില്ല ദേവസ്ഥത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അനാസ്ഥ ദേവസ്ഥ അനാസ്ഥയേ ഉള്ളൂ ഓരോ മന ഇപ്പം ഈ നമ്മളെ മേനാരി മേനാർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാന്ന് പറയാം ഒരു ജനാളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയോ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യാതെ അലംഭാവപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് അധികൃതർ നടത്തുന്നതെന്നാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആരോപണം ജില്ലയിലെ ഇന്ധനക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് സംയുക്ത സമരസമിതി ഭാരതീയ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ധനക്ഷാമം ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയാണ് മുൻകൂട്ടി പണമടച്ച പല ഡീലർമാർക്കും എണ്ണ നൽകാനിരിക്കെയാണ് വിതരണ കേന്ദ്രം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ ഇന്ധനക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ സമരങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചാക്കോ മുല്ലപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് രാജരത്നം വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ എ പ്രേമരാജൻ പി വി സൂര്യദാസ് കെ ഹരീന്ദ്രൻ വെള്ളോറ രാജൻ ബസോണസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഴീക്കോട് വായ്പറമ്പിൽ മരം പൊട്ടി വീണ വീട് തകർന്നു അരിപ്പ മീനാക്ഷിയുടെ വീടിനു മുകളിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ശക്തമായ കാറ്റിൽ മഞ്ചാടി മരം വീണത് മീനാക്ഷിയും സഹോദരി സൗമിനിയും മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസം ഇരുവർക്കും എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വീടിനു മുകളിൽ മരവും വീണതോടെ ആശങ്കയിലാണ് ഇവർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വയോധികരായ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സഹായം എത്തിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനിയൊരു ഇടവേള ഇടവേളക്ക് മുന്നേ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് പാളിയത്ത് വളപ്പിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കാറിന് തീവച്ചു കാർ ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു തീവച്ചത് ചെമ്മരവാലിലെ കാക്കാടി പത്മനാഭന്റെ കാറിന് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെന്ന സംശയം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അമിത ജോലി ഭാരം ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വൈസ് ചാൻസലറെ ഉപരോധിച്ചു പയന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ തകർന്ന് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ ജില്ലയിലെ ഇന്ധനക്ഷാമം പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് സംയുക്ത സമരസമിതി ബി പി സി ഡിപ്പോക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി പ്രശ്നത്തിൽ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ഐ ഒ സിയുടെ ഫറൂഖ് ഡിപ്പോ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന സംയുക്ത സമരസമിതി Gemino International Jewelers Kerala Tamil Nadu Maharashtra UAE Kuwait Malabar English Medium School Prakashpuri Chakrakal BNS Plate Kuranya Vaidhyathi Niranya Samdhrupti BNS Plate Royal India Thana Junction Thana Kannur Metro Hypermarket SN Park Road Kannur Lily Sarees Weaving Dreams Fort Road Kannur Bank and Bank Wholesale and Retail Rajiv Gandhi Road near Jaspal Corner Kannur Lil Kids International Preschool and Daycare Payambalam Kannur Kannur Consumer Fair 2015 Shalima Paper Mart Paper Complex Jaspal Junction Talikaw Road Kannur Vaarthagalil ek പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തകർന്ന റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ റോഡിന്റെ ശോചിയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂരിലെ വെള്ളൂർ ചെറുപുഴ റോഡ് 
ചന്തപ്പുര പൊന്നമ്പാറ റോഡ് തുടങ്ങിയ റോഡുകളാണ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായത് നിരവധി യാത്രക്കാർ ദിവസേനെ കടന്നുപോകുന്ന റോഡുകളായിട്ടും യാതൊരു പരിഹാര നടപടിയും അധികൃതർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ നയം അതിവേഗം വികസനമല്ല മറിച്ച് അതിവേഗം അഴിമതിയാണെന്ന് എം വി ജയരാജൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി തീർച്ചയായും സർക്കാരിന്റെ നയമാണ് ഇത്തരം ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് അത് ഞാൻ മറച്ചു പിടിക്കുന്നില്ല കരാറുകാർക്ക് മൂവായിരം കോടി ഉറുപ്പിക കുടിശിക്കുക റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുമെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി സത്യപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജി നാരായണൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ബാലസംഗമങ്ങൾ നടന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മുനിസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ബാലശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് ശ്രീഹരി രാംദാസ് നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ റോഷ്നി ഖാലിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരളത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ബാലസഭയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അൻപതിനായിരം അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ജില്ലയിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാർഡുകളിലും ഇന്ന് ബാലസംഗമം നടത്തി കൃഷി നാട്ടറിവുകൾ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ കുട്ടികളിൽ ആഭിമുഖ്യം വളർത്തുന്നതോടൊപ്പം ഉന്നതമായ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മിക ബോധവും പകർന്നു നൽകി അവരെ നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ റോഷ്നി ഖാലിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി കെ നൌഷാദ സി സീനത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എടക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറാം വാട ബാലസംഗമം എടക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എ എം ശോഭ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രഞ്ജിനി അനു കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഗ്രാമസഭകൾ ശക്തമാകുന്നതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ബാലസഭകൾ ശക്തമാകണമെന്ന കെ വി രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാമീണ രംഗത്തെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഗ്രാമസഭയും ഒക്കെ നമുക്ക് സജീവാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വിജയമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് ബാലസംഗമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ കല്ലാട്ട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം സുശീല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ശ്രീജ പി പി രജീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ജലസംരക്ഷണം എന്നീ വിഷയത്തിൽ പി കെ ശ്യാമള ക്ലാസ് എടുത്തു ആ ഗ്രാമത്തിലെ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വേദി എന്നാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തി രാജ് നിയമത്തിനകത്ത് എല്ലാവരും എന്നുള്ളതല്ല അടയാത്തി എല്ലാവരും എന്നുള്ളതല്ല ചെറുക്കൽ രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രൂപീകരണ യോഗം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എ എം പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടന സമിതി ചെയർമാൻ സി എച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ലത ലോഗു പ്രകാശനം ചെയ്തു സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ വിനീഷ കെ പി സുധാകരൻ കെ വിജയൻ കെ മോഹനൻ കെ സി മനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ കണ്ണൂർ റബ്കോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പതിനഞ്ചിന് നാല് മണിക്ക് പ്രകടനവും സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ പൊതുസമ്മേളനവും നടക്കും പതിനാറിന് നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കാര്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഞായറാഴ്ച ഭരണരംഗത്തെ അഴിമതി ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും സിവിൽ സർവീസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സമ്മേളനം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ എം വി ജയരാജൻ അറിയിച്ചു അഴിമതി നടക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു മൂവർ സംഘമാണ് കേരളത്തിൽ അഴിമതി നടത്തുന്നത് ഭരണ
അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം സിവിൽ സർവീസിനകത്ത് തന്നെ നടത്തുന്ന കെ ജി ഒ എ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ ദേശീയ ടെക്നോളജി ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു സയൻസ് പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ എസ് അറല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ എസ് ആർഒ റിട്ടയർഡ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വി ബാലഗംഗാധരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി റോസ ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ സി എം ബാലകൃഷ്ണൻ സയൻസ് പാർക്ക് ഡയറക്ടർ പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ ടി ടി എ പ്രിൻസിപ്പൽ സി എം സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളും ശാസ്ത്ര ക്യൂസ് മത്സരങ്ങളും നടന്നു ആയക്കര മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനക്കെത്തിച്ച അയലയുടെ പുറംഭാഗത്തെ അറബിലിബി പോലുള്ള ഡിസൈൻ കൗതുകമായി ഉച്ചയോടെയാണ് അയല മാർക്കറ്റിലെത്തിയത് മംഗലപുരത്ത് നിന്നും വിൽപ്പനക്കായി കണ്ണൂരിലെത്തിയ മത്സ്യമാണ് അത്ഭുത കാഴ്ചയായി മാറിയത് മത്സ്യപ്പെട്ടിയിൽ കൂട്ടിയിട്ട അയലമിനിന്റെ പുറഭാഗം കണ്ടാൽ അലങ്കാരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആയക്കര മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലുള്ളവർക്ക് ഇത് അറബി വാചകമാണ് പല സംശയങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്ന അയലമീനിന്റെ പുറത്തുള്ള ചിത്രപ്പണികൾ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചയും കൂടിയാണ് വനംവകുപ്പിന്റെയും മലബാർ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ടൽവന സംരക്ഷണം എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ശിക്ഷക് സദനിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ പി ബാലകിരൺ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള എൻവിറോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ടി പി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ റോഷ്നി ഖാലിദ് മുഖ്യാതിഥിയായി ഡി ജയപ്രസാദ ഡോക്ടർ പി എസ് ഇസ ഡോക്ടർ ജാഫർ പാലോട്ട കെ വി ഉത്തമൻ ഡോക്ടർ ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കണ്ടുവന സംരക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതൊരു കാട് സംരക്ഷണം പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വന സംരക്ഷണം പോലെ മാത്രമായിട്ട് ചെലുത്തുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം കണ്ടുവനം ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധജലം ഈ രണ്ടും സംയുക്തമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ കണ്ടൽ സ്ഥലത്തും വരാറുള്ളത് കണ്ടൽ വനം പറയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സുന്ദരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാട് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ ആറാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കും മന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷീര കർഷക സംഘമവും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാറും നടക്കും യു ഡി എഫ് സർക്കാർ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയെ താറുമാറാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ സമ്മേളനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചിനും പതിനാറിനുമായി കണ്ണൂരിൽ ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘമാണ് അതിൻ്റെ സമ്മേളന കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമ്മേളനം അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി സരോജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈദ്യുതി റവന്യൂ കൃഷി ആരോഗ്യം തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി നൂറിലധികം പരാതികളാണ് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ ലഭിച്ചത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇന്നും സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ധനവിനിയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ രീതികൾ മാറിയാൽ മാത്രമേ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ കുതിച്ചാട്ടം സാധ്യമാകൂ എന്ന് ബേബി സരോജം പറഞ്ഞു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ഷീല പി ബാലൻ ടി കെ പവിത്രൻ പി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നാളികേര കർഷകർ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
നാളികേര കമ്പനികൾക്ക് നിരയുൽപാദനവും വിപണനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ മുഴുവനും ലാപ്സായി പോയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കർഷകർ സമരം നടത്തുന്നത് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കൊക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പറയൻകുഴി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വത്സൻ പനോളി സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി പി മുഹമ്മദ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി ടി ജോസ് കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ണൂർ സൌത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി മരക്കാർക്കണ്ടി മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ താരം പി കെ ബാലചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ ഷൈമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രതീഷ് കെ വി ടി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എട്ട് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് പതിനേഴിന് അവസാനിക്കും കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജേണലിസ്റ്റ് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ജേതാക്കളായി എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിനെയാണ് എറണാകുളം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനം പി കെ ശ്രീമതി എം പി നൽകി സംസ്ഥാന ജേണലിസ്റ്റ് വോളിയിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എറണാകുളം വിജയിച്ചത് കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി ജേതാക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഡ്യൂ കെയർ ഹരിദ്ര ട്രോഫിയും പി കെ ശ്രീമതി എം പി സമ്മാനിച്ചു ഡ്യൂ കെയർ ഹരിദ്ര എം ഡി മാനുവൽ ബെനിച്ചൻ കലക്ടർ പി ബാലകിരൺ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ വിനീഷ് എയ്റോസിസ് എം ഡി ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ആറുമാസത്തെ ഡി സി എ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു മെയ് മുപ്പതിനു മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കണം ബന്ധപ്പെടേ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യയന വർഷം നടത്തിയ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷകളിലെ ഇൻവിജിലേറ്റർമാർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുപ്പതിനു മുമ്പായി വേതനം കൈപ്പറ്റണം വളപട്ടണം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അവധിക്കാല ക്ലാസ് പതിനെട്ടിന് തുടങ്ങും മുജാഹിദ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഹൈസ്കൂൾ പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ നിർധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് പഠനോപകരണ കിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ബന്ധപ്പെടൽ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം ഒന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻ ജസ്റ്റിസ് എം എൽ ജോസഫ് ഫ്രാൻസിസ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ കോഴിക്കോട് കലക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ക്യാമ്പ് സിറ്റിംഗ് നടത്തും പതിനാറിന് കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ കേസുകൾ പരിഗണിക്കും തളിപ്പറമ്പ് പാളിയത്ത് വളപ്പിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കാറിന് തീവച്ചു കാർ ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു തീവച്ചത് ചെമ്മരവാലിലെ കാക്കാടി പത്മനാഭന്റെ കാറിന് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെന്ന സംശയം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അമിത ജോലി ഭാരം ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വൈസ് ചാൻസലറെ ഉപരോധിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ തകർന്ന് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ ജില്ലയിലെ ഇന്ധനക്ഷാമം പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് സംയുക്ത സമരസമിതി ബി പി സി ഡിപ്പോക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി പ്രശ്നത്തിൽ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യം ഐ ഒ സിയുടെ ഫറൂഖ് ഡിപ്പോ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ശുഭരാത്രി